Холланд переписывает историю. Разгромное поражение Челси. Манчестер Юнайтед избавляется от Джейдана Санчо. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Вчера прошел матч 13-го тура АПЛ, в котором встретились Манчестер Сити и Ливерпуль. Команды играли на стадионе Этихат в Манчестере. В качестве главного арбитра выступал Крис Кавана. Игра завершилась со счетом 1-1. На 27-й минуте Алисон поторопился и выбил мяч на ногу Аке. Натан накрутил двоих соперников и сделал пас к штрафной. Холланд продвинулся вперед и пробил в дальний угол. Этот гол стал для него 50-м в чемпионате Англии. Такое количество мячей он забил за 48 игр. Это новый рекорд АПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал английскому экс-нападающему Энди Коулу, который забил 50 мячей за 65 игр. В матчах английской лиги Холланд не забивал только Брэнфорду. Во втором тайме на 80-й минуте Тренд Александр Арнольд с передачи Мухаммеда Салаха сравнял счет. Гол Арнольда так и остался последним в данной встрече. Результат матча ничья 1-1. Таким образом прервалась победная серия команды Гвардиолы в домашних матчах. По итогу она составила 23 матча во всех соревнованиях. Последний раз Манчестер Сити не выигрывал дома аж 31 декабря 2022 года. Тогда горожане сыграли в ничью с Эвертоном 1-1. А уже после матча произошла небольшая стычка. Нунес и Гвардиола мило беседовали между собой. Однако футболист решил спровоцировать фанатов горожан, указав перед ними на эмблему Ливерпуля, которая находится на его футболке. Наставнику Манчестер Сити не понравилось такое поведение Нуниса, и дружеский диалог перерос в ссору. Предотвращать драку пришлось рулевому мерсисайцев Юргену Клопу, который сдерживал своего подопечного, а затем увел в сторону. На пресс-конференции Пепа спросили о конфликте с Нунисом. Что произошло в эпизоде с Нунисом? Там ничего не произошло, заявил Гвардиола Sky Sport. А еще стоит отметить тот факт, что болельщики Эвертона во время матча организовали акцию против премьер-лиги. Во время игры над стадионом пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер с надписью «АПЛ коррумпировано» и хэштегами, связанными с ирисками. Ранее 17 ноября у Эвертона сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Нападающий Галатасарая Мауро Икарди не входит в список интересов Реала. Согласно слухам, которые появились на днях, рулевой сливочных Карло Анчелотти хотел бы видеть аргентинца в своей команде. Но по сведениям инсайдера Фабрицио Романа, эта информация пока не нашла подтверждения. На сегодняшний день Реал не проявляет интереса к форварду. Манчестер Юнайтед отчаянно намерен избавиться от своего вингера Джейдана Санчо. По информации от журналиста Николы Балича, команда Эрика Тенхага будет всячески пытаться найти англичанину новый клуб. Главным претендентом на игрока пока считается туринский Ювентус. Команда Массимилиана Алегри не собирается оформлять трансфер на постоянной основе и готов оформить лишь аренду с правом выкупа. Манчестер Юнайтед хотел бы избавиться от Санчо на совсем, но при отсутствии вариантов может принять предложение Ювентуса. Вчера лондонский Челси разгромно проиграл Ньюкаслу 1-4. Маурисио Почетино назвал это поражение тяжелейшим при нем. Наша худшая игра в этом сезоне. На трибунах было тяжело находиться. Мы не имеем права жаловаться на результат. Мы с самого начала были не в состоянии читать игру. 
Мы не играли так, как должны. Действовали недостаточно интенсивно и энергично. При счете 1-1 у нас была возможность заставить соперника отходить глубоко назад. Но для Ньюкасла все складывалось слишком легко. Вот почему я расстроен нашей игрой. У нас молодая команда, которой нужны такие ситуации для развития. Мы отправимся в гостиницу и проведем тренировку с утра. Выходного не будет. Нельзя винить отдельных футболистов. Мы едины. Надо понять, на каком уровне мы должны играть. Вынести урок. Мы знаем, что происходит и постараемся изменить динамику. Сказал главный тренер Челси. Издание Fofo2 выложило свой рейтинг лучших левых защитников мира. Футболист Баварии Альфонсо Дэвис занял первое место в десятке сильнейших футболистов на своей позиции. Полный список выглядит следующим образом. Второе место Тео Эрнандес из Милана. На третьей строчке Эндрю Робертсон из Ливерпуля. Четвертый Александр Зинченко. Пятый – Дестини у Доджи. На шестом месте – Люк Шоу из МЮ. Седьмой – Ферлан Минди из Реал Мадрида. На восьмом – Алехандро Бальде из Барселоны. Девятый – Нуну Мендеш. А закрывает десятку – Первиз из Тупиньян из Брайтона. Лондонский Брентфорд не имеет никакого желания продавать своего нападающего Айвина Тоуни который в данный момент дисквалифицирован до января. По информации от Daily Mirror, несмотря на интерес со стороны Челси и Арсенала, Брентфорд хочет удержать Айвина, который уже несколько лет является лучшим бомбардиром команды. Также к англичанину ранее присматривался Тоттенхэм. Интер хочет продлить контракт с Дензелом Дюмфрисом. О начале переговоров между клубом и футболистом сообщил журналист газеты «Дела Спорт» Андра Рамацотти. По информации источника, запросы игрока значительно выше, чем предлагаемые клубом. Так что стороны намерены провести еще одни переговоры до Рождества. Нынешний контракт Дюмфриса с Интером истекает летом 2025-го. И если в течение ближайшего полугода с футболистом не удастся договориться, то Нерадзури вынуждены будут выставить его на трансфер. Защитник переехал в Интер из ПСВ в августе 2021 года за 15 миллионов евро.